সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো তো আজ আমি তোমাদের একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর পৌরনীতি ও সুশাসন নিয়ে আলোচনা করব এবং আজকে আমরা পৌরনীতি সুশাসনের দ্বিতীয় পত্রে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় সেটা হচ্ছে লাহোর প্রস্তাব উনিশশো নিয়ে কথা বলবো তো আমরা লাহোর প্রস্তাব একদম বিস্তারিত জানব এবং আমরা এই বিস্তারিত লাহোর প্রস্তাবের জন্য দুইটা পর্বে ভাগ করে নিয়েছি যাতে করে আমাদের মানে আমাদের টিউটোরিয়ালটা তোমাদের কাছে বুঝতে ভালো লাগে বা শুনতে ভালো লাগে পাশাপাশি অনেক বড় একটা টপিক অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক এই বিবেচনা করে বিষয়টাকে আমরা সুন্দরভাবে দুটা ভাগে ভাগ করে আলোচনা করব আজকে আমাদের মানে আজকের ক্লাসটা এই ক্লাসটা হচ্ছে আমাদের পর্ব একের অন্তর্ভুক্ত প্রথম পর্ব নেক্সট পর্বে আমরা বাকি অংশটুকু পেয়ে যাব এখন দেখো আমরা এখানে লাহোর প্রস্তাব উনিশশো এর কথা বলতেছি এটা কেন গুরুত্বপূর্ণ দীর্ঘদিন ধরে ভারতের মানে উত্তাল একটা রাজনীতি বিরাজ করতেছে আসলে ভারতবর্ষটা কিভাবে ভাগ হতে যাচ্ছে ভারতবর্ষের ওপর ব্রিটিশদের প্রভাব কেমনটা থাকতেছে এই সব বিষয় নিয়ে আর কি সকলের মধ্যে একটা কানা ঘোষা করা অবস্থা একটা যেমনটা আমরা বিশেষ করে যখন নির্বাচনের সময় আসে আমরা গ্রামে গঞ্জে বিভিন্ন টং দোকান বা স্টল বা বিভিন্ন ডেস জায়গায় বসি তখন দেখি কি যে সবার মধ্যে একটা কথা থাকে না যে এ মনে হয় এবার নির্বাচনে জয়লাভ করবে এর অনেক ফিল্ড অনেক ভালো এর মানে জনগণের গ্রহণযোগ্যতা অনেক বেশি এরকম নির্বাচন ইনি জয়লাভ করতে পারেন এরকম কথা কিন্তু আমাদের শুনে থাকি আর কি তো জাস্ট আমি একটা নির্বাচন দিয়ে উদাহরণ মানে নির্বাচনটাকে উদাহরণ হিসাবে নিয়ে আসলাম তো এই ধরনের ঘটনাটাই আমরা যদি সেই উনিশশো সাল বা তার পরবর্তী বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশুদ্ধটা যখন শুরু হয়ে গেল উনিশশো সালে এই দ্বিতীয় বিশুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে এই ধরনের অবস্থা কিন্তু বিরাজ করতেছিল যে আসলে কি হতে যাচ্ছে আমাদের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং আমরা আমাদের দেশটাকে কিভাবে ভাগ করা হবে কাদের অধীনে কতটুকু থাকবে এখানে মেন সমস্যাটা দেখা দিয়েছিল মুসলিমদের এবং হিন্দুদের মানে দুইটা জাতি গোষ্ঠী নিয়ে মুসলিম হিন্দুদের নিয়ে কি কেমনভাবে ভাগ করা হবে মুসলিমরা কি ধরনের সুবিধা পাবে হিন্দুদের কি ধরনের সুবিধা দেওয়া হবে নাকি হিন্দুরাই বেশি ভোগ করবে সুবিধা এরকম নানান রকম চিন্তা নানান রকম চিন্তা আপনার শুধুমাত্র সাধারণ জনগণ না সাধারণ জনগণের পাশাপাশি যারা রাষ্ট্র টাকে নিয়ন্ত্রণ করতেছেন রাষ্ট্রটা দেখভাল করতেছেন তারাও কিন্তু এই ধরনের চিন্তা ভাবনার মধ্যে পতিত হন এবং তারা রীতিমতো হিমশিম খেয়ে যাচ্ছেন যে আমরা কিভাবে মানে কি হতে যাচ্ছে তো যা হোক এরকম একটা পরিস্থিতিতেই মোহাম্মদ আলী জিন্না তার দ্বিজায়ী তত্ত্ব ঘোষণা করল দ্বিজায়ী তত্ত্বে বিভিন্ন দিক তিনি তুলে ধরলেন এবং সেই দিক অনুযায়ী সকল কার্যক্রম পরিচালনা করার কথা বলা হলো এরই পরিপ্রেক্ষিতে উনিশশো সালে লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করা হয় লাহোর প্রস্তাবের ক্ষেত্রে মূল যে বিষয়টা দেখা যায় যে একটু পটভূমি মানে একটু পেশনকার দিককার কথা যদি আমরা বলি যেহেতু আমরা এটা পুরোপুরি আলোচনা করব বিস্তারিত আলোচনা করব তো পেশন দিককার কথা যদি একটু আমরা বলি সেই ক্ষেত্রে দেখো উনিশশো সালে একটা নির্বাচন হয়েছিল আমরা দুইটা বিষয় অলরেডি পড়ে ফেলছি উনিশশো সালের ভারত শাসন আইন আর আরেকটা কি পড়ছি যে উনিশশো সালের নির্বাচন এ দুটা কিন্তু আমাদের পড়া টপিক যারা আমাদের আমাদের চ্যানেলটার দিকে চোখ রাখতেছো নিয়মিত আমাদের টিউটোরিয়ালগুলো দেখতেছো তারা এই দুইটা ক্লাস অলরেডি করে ফেলছে উনিশশো পঁয়ত্রিশ সালে ভারত শাসন আইন উনিশশো সালে নির্বাচন এই দুইটা বিশেষ করে উনিশশো সালে নির্বাচনটা যখন হলো নির্বাচনে কংগ্রেস ছয়টা আসন পায় কংগ্রেস ছয়টা আসন পায় মুসলিম লীগ কংগ্রেসের সাথে কোয়ালিশন করার একটা প্রস্তাব দেয় যে আমরা আমাদের সাথে আপনারা কোয়ালিশন করে আমরা একটা মন্ত্রিসভা গঠন করি তো এই যে কংগ্রেসকে প্রস্তাবটা দিল মুসলিম লীগ কংগ্রেস এটা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলো অর্থাৎ কংগ্রেস বলতেছে যে না আমরা মুসলিম লীগের সাথে কোয়ালিশন গঠন কোয়ালিশন সরকার গঠন করব না কেন সেই সময়টা তো কংগ্রেস মানে মুসলিম কংগ্রেসদের মধ্যে মুসলিম বিদ্বেষী মনোভাব মানে এটার মাধ্যমে তারা বোঝাতে চাচ্ছে যে তাদের মাঝখানে এখনও পর্যন্ত মুসলিম বিদ্বেষী একটা মনোভাব কিন্তু আসে বা মুসলিম বিদ্বেষী মনোভাবটা প্রকাশ পাচ্ছে তো যা হোক তারা কোয়ালিশন গঠন করলো না কংগ্রেস যে জায়গায় যে জায়গায় মন্ত্রিসভা দায়িত্ব পালন করতেছে সেই সেই জায়গাগুলোতে একদম হিন্দুত্ববাদ প্রচার বিশেষ করে বন্দে মাতারাম তারপরে তাদের জাতীয় মানে তাদের যে কংগ্রেস দলীয় জাতীয় পতাকা উত্তোলন এগুলোর মাধ্যমে তাদের কার্যক্রমগুলো পরিচালনা করতেছে তো এই সার্বিক দিক থেকে সেই সময় আমরা যে উনিশশো সালে যে আমরা বলেছিলাম যে মোহাম্মদ আলী জিন্নার দ্বিজাতি তত্ত্ব উনিশশো সালে যে দ্বিজাতি তত্ত্বের কথা ছিল এই দ্বিজাতি তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে লাহোর একটা প্রস্তাব উত্থাপন করা হয় যেটা নামই হচ্ছে লাহোর প্রস্তাব অর্থাৎ এখানে মোহাম্মদ আলী জিন্না 
उत्थापन कर लें कि हिंदू ए मुस्लिम दूटा पृथक राष्ट्र गठन कर हिंदू दे एक अंश थक मुस्लिम दे एक अंश थक क्यों ये हिंदू मुस्लिम एकत्रित भावे एक अंचले शासन करा कष्टसाध्य क्ज कखो सम्भव ना एवं तर कज हिसाब से विभिन्न दिक देखें जो कॉग्रेसरा तर दाबी दावागुल मे चाय तर सूझ सुविधा पाक से चायना दीर्घ समय जे मैं उन्नीस पाँच साल पर हिंदू मुस्लिम जो विद्वेशी मनोभ तरह जो विद्वेशी जो कार्यक्रम से कार्यक्रमगुल एखे मूल कारण हिसाब से तुले धरलें जो सूतरा हिंदू मुस्लिम मुस्लिम भित शासन करार एखे दरकार नहीं आलदा भाव आलदा पार्ट अनुजी एखे कि करब शासन कार्यक्रम परचालना करब से प्रस्ताव रखलें कहर का ब्रिटिश सरकार क्यों ना ब्रिटिशाई तो इंगरेजर तो अंचल तर मत कर भाग कर देवें तब कि चाहिए भाव जस्ट तरह एक प्रस्ताव दिन उत्थापन कर लें कि कारण तेरा कारण देखल प्रेक्षापट देखल जे कॉग्रेस एक आग्रासी दिकगुलो आग्रासी बल मैं एग्रामी दिकगुल स्वभाव एक क्ज करते से जगह क्या लाहौर प्रस्ताव उत्थापन कर लें परवर्ती मैं देखो लाहौर प्रस्ताव आसल की विषय से विषयगू एक देखो एबारे एबार् देखो जो लाहौर प्रस्ताव वैशिष्ट्यगुल मूल दिकगल की छो लाहौर प्रस्ताव मूल वैशिष्ट्य जो दिकगल छो आप से मूल वैशिष्ट दिकगल नहीं आलोचना करब तो लाहौर प्रस्ताव मूल वैशिष्ट्य मूल दिकगल कथा जो बोली से देखो आप एक कथा बोलते परि इन उन्नीस सौ पैंत साले उन्नीस सौ पैंत साल भारत शासन आईन छो भारत शासन आईन उन्नीस पैंत साले भारत शासन आईने क्योंकि पृथक प्रदेश अर्थात जुक्तराष्ट्रीय सरकार गठने कथा बोला जुक्तराष्ट्रीय सरकार गठन कथा उल्लेख छो ता एखे हमें उन्नीस सौ पैंत साल भारत शासन आईने पृथक प्रदेश अर्थात जुक्तराष्ट्र सरकार जो गठने कथाटा छो ये लिखे निल कारण जे एखान एक तथ्य आसेंटे एक्सप्लेन करते पर जुक्तराष्ट्र सरकार कथाटा मुस्लिम लीगर मनोप्रत है आसले जुक्तराष्ट्र गठन कर लेने हिंदू मुस्लिम देखे क्यों पृथक करा हाँ पृथक हलन अर्थात उन्नीस सौ पैंत साले जो काजट कर हिंदू मुस्लिम देखे पृथक करते पर नहीं बयाल्लिस साल परवर्ती क्रिप्स मिशन उन्नीस सौ बयाल्लिस साल क्रिप्स मिशन जो विषय रही है से एक ही प्रस्ताव दिए जो प्रस्ताव का क्यों आप देखो जो मुस्लिम लीग प्रत्याख्यन कर क्यों तर कथा जो एकत्रित भावे जो थी से क्षेत्र में क्यों से क्षेत्र में समस्या सब समय जाए क्यों समग्र भारतवर्षर जो जिसको नियमकानून जे सकल पद्धतिगुलो रप्त कर नियमगुल चालू कर सबग मुस्लिम दे भाग्य उन्नयन तर को सुविधा आसते से ना आर अनेक क्षेत्र जे जरा मैं हिंदूा जरा रही है जरा कॉग्रेसपन्थी हिंदूपन्थी जरा रही है ता जो मुस्लिम देखे एक बाढ़ती सुविधा दे तक तरह दिकगल देखे से विषयगुल खूब एक गुरुत्व दिखे ना सूतरा कि करते हैं एक पृथक स्टेट गठन करते हैं तेल एखान देखो जो पृथक पृथक अंचल कथा चले आसते हमें एखे और एक पॉइंट पेलम कि पृथक पृथक अंचल कथा चले आसते पृथक अंचल पृथक अंचल गठन ये क्योंकि खूब गुरुतपूर्ण एक मैं लाहौर प्रस्ताव एक की पॉइंट हिसाब से विवेचित जे हमारे एखे कि थको पृथक पृथक किस अंचल थे जे अंचलगूल कि थको मुस्लिम अधूषित थको एन देखो जो मुस्लिम अधूषित बी मुस्लिम जत ही अधूषित थक जे देश ही थक ना देखो हमें विभिन्न समय थी पाकिस्तान मुस्लिम अधूषित देश पाकिस्तानों क्योंकि हिंदू वन धर्मवलम्बी व्यक्ति रही है तो यह कारण एक धर्म अधूषित होते पारे। से क्षेत्र में कि से धर्म व्यतीत कि अन्न धर्म मानुष थकबेना थको तरह जो ता कि संख्यालघु जरा तक के मैं जरा कम थे तक के संख्यालघु बोली ये देखी जो संख्यालघु जरा संख्यालघु कि विशेष किस सुविधा देा है विशेष सुविधा और आक कथा हे मुस्लिम अधूषित मुस्लिम अधूषित एलिकागुलो सार्वभौम राष्ट्रे परिणत हो तो हमें एखे हमें जो विषय देखते मैं तर जो प्रस्ताव तर मूल कथा तुम्हारा ये जुक्तराष्ट्रीय सरकार सिसटेम चालू रखो ठीक है जुक्तराष्ट्रीय सिसटेम चालू हल उन्नीस सौ पैंत साले भारत शासन आईन हमें प्रथम ही जे आईनटार कथा तर उन्नीस सौ पैंत साले भारत शासन आईने जो जुक्तराष्ट्रीय कथा बला हलो से जुक्तराष्ट्रीय कथाटे तरह ठीक आ बाट कि जुक्तराष्ट्र सिसटेम कम थे एखे जुक्तराष्ट्रीय पद्धति थको तब जेखने जे मैं जे अंचलगूल जरा बेसि अधूषित जे अंचलगूल मुस्लिम अधूषित से अंचलगूल मुस्लिम स्टेट है 
যে অঞ্চলগুলোতে হিন্দু অধ্যুষিত সেই অঞ্চলগুলোতে হিন্দুদের জন্য আলাদা স্টেটস হবে তো এইরকম একটা প্রস্তাব নিয়ে তারা সেই সময় ব্রিটিশ সরকারের কাছে উত্থাপন করেছিলেন কেন যে তাদের কথা যে আমাদের মুসলিম অধ্যুষিত একাধিক এলাকা অঞ্চলগুলো কিন্তু এক মানে একাধিক অঞ্চলের কথা বলছেন দেখা যাচ্ছে যে ধরে নাও আমাদের এই বাংলা বর্তমান যে বাংলাদেশ যেটা এটা মুসলিম অধ্যুষিত ছিল এই বাংলাটা একজনের অধীন মানে মুসলিমদের অধীনে থাকবে একটা স্টেট হবে পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাগ ছিল যেমন বেলুচিস্তান সিন্ধু এই এলাকাগুলো এই এলাকাগুলো কী হবে লাহোর এই এলাকাগুলো আলাদা আলাদা স্টেটস হবে বা আরও ইন্ডিয়ার ভেতরে মানে বর্তমান ভারতের ভেতরে আরও যে মুসলিম অধ্যুষিত যেমন পাঞ্জাবের কিছু অংশ মুসলিম অধ্যুষিত আছে এই এলাকা দিয়ে আলাদা একটা মুসলিম স্টেটস হবে এরকম একটা প্রস্তাবই কিন্তু ছিল আমাদের লাহোর প্রস্তাবের মূল বিষয় তো আমাদের পর্ব একে লাহোর প্রস্তাবের পর্ব একের বিষয় এগুলোই আমরা পর্ব দুইতে যে দেখব যে এই লাহোর প্রস্তাবকে কিভাবে মানে লাহোর প্রস্তাবে প্রথমে যে মোহাম্মদ আলী জিন্না মানে লাহোর প্রস্তাবে যে বিষয়টা উত্থাপন করলেন সেই বিষয়টাকে কিভাবে তিনি ঘুরিয়ে অন্য একটা দিকে মোড় নেয়ালেন এবং সেখান থেকে আমাদের ভারতবর্ষটা স্বাধীন হয়ে গেল এবং আমরা কিভাবে পাকিস্তানের অধীনে চলে গেলাম তো এটা দেখার জন্য অবশ্যই চোখ রাখো আমাদের পরবর্তী ক্লাসে চলে আসবে উনিশশো সালে লাহোর প্রস্তাবের দ্বিতীয় পর্ব তো বন্ধুরা আমাদের আজকের ক্লাস এই পর্যন্তই পরবর্তী ক্লাস দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানেই শেষ করছি সকলে ভালো থেকো ধন্যবাদ সবাইকে